classmates! It's me, Maikin, and this time, pag-usapan natin kung paano isolve yung area ng circles given its radius and diameter. But before that, make sure na marunong ka ng mag-multiply at divide ng decimals. Kung hindi pa, check our video here o kaya sa may description box para makapag-review ka. By the way, ang mag-subscribe ay makakasagot sa graded recitation ni teacher. At ang mag-skip ng ads ay mauutusan maghugas ng plato. <laughs> Ready ka na? Tara, perfectin natin yung quiz mo. Simulan natin yung kwentuhan natin sa parts ng circle. So itong gitnang to, ang tawag dyan, center. Ito namang color blue, ang tawag sa kanya, radius. So pag sinabing radius, Mula sa circle, papunta sa center. Pag meron tayong dalawang radius, ang tawag na sa kanya, diameter. So, pag diameter, mula sa circle, dulo ng circle, papunta sa kabilang dulo ng circle. At dapat, nasa loob yung center. So, again, pag buo, diameter. At pag kalahati tulad ng green line, ang tawag naman ay radius. Ito naman nakapalibot na kulay red, ang tawag dyan, circumference. At yung shaded part, ang tawag naman area. So, ano bang pinagkaiba ng circumference at area? Hmm, ano kaya sa tingin mo? Pag sinabing circumference, ito yung distance around the circle. So, yun yung palibot ng ating circle. At pag sinabi namang area, ito naman yung space occupied by the circle. So, to solve for the area, meron tayong sinusunod na formula. At ito ay A equals pi r squared. Or, area is equal to pi times radius times radius. Try natin. We have to find the area. And this time, we have to use pi equals 3.14. So, tingnan natin itong given na circle. Ang radius niya ay 9 yards. So, ang formula natin ay A equals pi r squared or a equals pi times r times r. So, bring down natin yung a. Tapos, yung pi natin, di ba, ang value niya ay 3.14. So, sulat natin dito, 3.14. And then, yung radius naman natin ay 9. So, sulat natin dito, 9 times 9. Next, bring down lang natin yung a. Tapos, yung 3.14. And then, multiply natin yung 9 times 9, which is 81. Sunod naman, multiply natin sila lahat, so ang kakalabasan, 254.34. Tapos, magkakalimutan, lagay natin yung unit of measurement. Since area to, yards times yards ay square yards. Kaya ang ating final answer ay 254 and 34 hundreds square yards. Woo! At ikaw ay tinamaan ng cursed kamote. Isa pa. Ngayon naman, ang radius ng ating circle ay 0.7 mm. So, tandaan, ang ating formula ay A equals pi r squared or A equals pi times r times r. So, tulad ng ginawa natin kanina, bring down A, then yung value ng pi ay 3.14. So, sulat natin siya dito. Then, ang radius naman natin ay 0.7. So, that's times 0.7 times 0.7. Then, bring down A, bring down 3.14, at multiply natin tong dalawang to. So, ang kakalabasan niya, 0.49. Pag minultiply natin tong lahat, makukuha natin ang 1.5386. At huwag ulit kakalimutan, ang ating unit of measurement ay millimeters. Dahil area ito, square millimeters. So, ang ating final answer ay 1 and 5,386 ten thousands square millimeters. Hirapan natin ng konti. Again, find the area of the circle whose diameter is 16 centimeters. Simulan natin sa formula na a equals pi r squared o a equals pi times r times r. So, bring down natin tong a. 
and then yung pi natin, 3.14. Tapos, kung makikita ninyo dito, itong 16 centimeters ay isang diameter. Ang kailangan natin ay radius o kalahati ng diameter. So, ang half ng 16 ay 8 centimeters. Ngayon, kung ang isusulat nyo dito ay 16 times 16, yan ay mali. Dahil ang 16 ay diameter at ang radius ay 8. So, alin ang dapat nating isulat? Tama, 8 times 8. So, ayan, correct na tayo. We can proceed. A equals 3.14 times 8 times 8 is 64. Tapos, multiply natin ulit, magiging 200.96. Magkakalimutan ng ating unit of measurement. So, sulat natin, square centimeters. Therefore, our final answer is 296 hundreds square centimeters. Now, let's look at this circle whose diameter is 10 meters. Again, to solve for the area, our formula is pi r squared or a equals pi times r times r. So, bring down a and then yung pi natin, di ba? 3.14. So, sulat natin yan dyan. And then, ito very important. Tingnan maigi. Itong 10 meters na given ay diameter. So, anong value ng kanyang radius? Correct. 5 meters dahil ang half ng 10 ay 5. So, anong dapat nating isulat sa ating solution? 10 or 5? Correct. Dahil radius times radius, dapat 5 times 5. So, bring down natin yung A and 3.14. Tapos, let us multiply 5 times 5, which will give us 25. Then, multiplying it together, we will get 78.5. At dahil meters ang ating unit of measurement, kailangan nating isulat dito na square meters. So, therefore, our final answer is 78 and 5 tenths square meters. Last example, we have to find the area of the circle whose diameter is 2.4 kilometers. So, balik tayo sa formula. A equals pi r squared. Dapat memorize na yan, ha? Then, it's the same as A equals pi times r times r. So, bring down lang yung A, and then, yung pi natin, 3.14. Isa pa yan na dapat by now memorize na. And then, again, ano ang value ng radius natin dito? So, kung titingnan itong 2.4 kilometers, yaan ay diameter. So, ano ba ang kalahati ng 2.4 para yun ang ating radius? Tama, 1.2 kilometers. So, ang susulat ba natin ay 2.4 or 1.2? Okay, radius times radius means 1.2 times 1.2. So, ngayon, bring down lang natin yung A at yung 3.14. Tapos, multiply ulit natin itong 1.2 times 1.2. At makukuha natin ang 1.44. So, multiply lang ulit. So, ang answer natin ay 4.5216. At ang unit of measurement ay kilometers. So, dapat isulat natin dito ay square kilometers. Therefore, our final answer is 4 and 5,216, 10,000 square kilometers. Try it! Ngayon naman, you have to find the area of the circle whose radius is 14 meters. So, pwede mong i-post tong video na to, tapos play mo ulit pagka i-check mo na yung sagot mo. Ready? Okay, mukhang may sagot ka na. Tingnan natin kung tama. So, sisimulan natin with our formula. A equals pi r squared. And, equal lang siya sa A equals pi times R times R. So, bring down natin yung A at yung pi ay 3.14. Then, ang radius natin ay 14 meters. So, times 14 times 14. Then, bring down A and 3.14. Tapos, 14 times 14 is 196. Multiply natin ulit. So, that is 615 0.44. Tapos, yung ating unit of measurement ay M. 
Kaya ang answer ay square meters. So, ang final answer ay 615 and 44 hundreds square meters. Nakuha mo rin ba? Kung oo, ikaw ay amazing! One more. This time, we have to find the area of the circle whose diameter is 1.2 inches. So again, pwede mong i-pause tong video tapos play mo ulit pag meron ka ng sagot. Ayan, discuss na natin. So, simulan natin sa formula na A equals pi r squared or A equals pi times r times r. Bring down yung A at yung 3.14 para sa pi. Times, radius times radius. Pero kung titingnan natin, itong 1.2 inches ay diameter. So, ano ba ang radius kung ang diameter ay 1.2? Tama. 0.6. So, alin kaya ang dapat nating isulat? 1.2 o 0.6? Dahil radius, dapat 0.6 times 0.6. So, again, bring down A and 3.14. Tapos, multiply natin tong 0.6 and 0.6. Ang kalalabasan niyan ay 0.36. Multiply ulit natin. So, ito ay 1.1. 304. Huwag kakalimutan yung unit of measurement na inches. So, lagyan natin dito ng square inches. Therefore, our final answer is 1 and 1,304 ten thousands square inches. Nagets mo ba? Kung oo, ikaw ay certified na matindi. Alright! Sana marami ka natutunan today. Till next time, bye!